ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੋੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੀਜੀ ਤੇ ਰਾਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਕ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜੂਰ ਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਵੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰਤਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਦਰਵਾਏ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਾਢੇ 500 ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂੰਦੜ ਪਿੰਡ ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਐ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਐ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਐ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਪੋਕਿਆ ਹੈਗਾ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ ਅੱਜ ਹੇਮਾ ਮਾਲਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਊ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ ਹੇਮਾ ਮਾਲਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਚਾਹੀਦੇ ਐ ਉਥੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਐ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਐ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਐ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਐ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਮਰਾਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ
ਹੁਣ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਇਨਸਟੇਟਡ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਠੰਡਾ ਅਸਮ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੀਬਾ ਅਮਰਤਾ ਵਰਿੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵਰਿੰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਡੀਏ ਦਾ ਗੜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਲਾਈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਮੇਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਿੱਦਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿੱਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਛਾਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਵੇ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕੂੰਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਿੰਦੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਤਾ ਖੇਡਾਂ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਆਪ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਤਾ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਿੱ
ਇਹ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਤੇ ਮਾੜੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਚਲਾਏ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਚਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਵੋਟ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਪਏ ਆ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਮੋਢੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਦਊਗੀ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘਾਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ 350 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ ਮੁਨਾਫਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਚੈਨਲਸ ਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਕੇ ਵੀ ਨਾ ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਚੋਂ ਛੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਚੰਗੁਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਇੰਨੀ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾ